आदरणीय दर्शक बिन नमस्कार कार्यक्रम वार पार में यहाँ लाई स्वागत सा यो कार्यक्रम ऑनलाइन टीवी तेज को ओम्पेज रा फेसबुक पेज बाटो संसार वर प्रत्यक्ष है ना सकिने सा तेजे कर रा अफले चाय को समय मा यो कार्यक्रम यूट्यूब मा पुनी है ना सकिने सा सदा जे आज अपनी आमी मुल्क को समसामिक राजनीति का विषय में केंद्रित रहे रा छलफल करने चाहूं रा आज अब विशेष करे रा देखा पा देखा पा एमाले रा माओवादी केंद्र बीच एकता पार्टी की करण होने रा सरकार बंदे कुरारु चली रहा था खेरी ए बीच में कई सैद्धांतिक बहुत सारे सार्जनी बाय का चंद देखा पा एमाले का एक जना जिम्मेदार � को चैप्टर क्लोज भाई को सार्वजनिक रूप में भले पची सहितादिक बस सड़क में आएगा सर तेस्ते माओवादी र एमाले बीच को एकीकरण होन्चा की उदय न बन्दे मानिसहरू में आशंका पुनी सर तेस्ते करे र नया सरकार पहले बल्ला बन्दे मानिसहरू में युटर काउंटरल्टा काउंटरल्टा सर र प्रदेश र प्रदेशीय सभा को निर्वाचन मा� भावी प्रधानमंत्री के रूप में लगभग देखा पा एमाले ले अपना अध्यक्ष से केपी शर्मा ओलिला अगाड़ी सारे को थियो तर ते पार्टी वितरण करने तार रूले अहिले ओली प्रधानमंत्री बनना होने चाहिए उन्हें न बंदे बहुत समय चलाना था लगातार आज इधर भी से बाकी नहीं तो ऐरा हमी छलफल करने चाहिए इसका लगी आज हम बड़ा शुरू करो बस तब मैं लाये चाहे छह नंबर प्रदेश को क्या रे सात नंबर प्रदेश को मुख्यमंत्री के रूप में एरिया को थियो ये कुछ सही थियो हाँ त्यो कुछ ऐसा ही नहीं थियो रा हमें इतना इस सोची विचारी का ना प्रदेश को मुख्यमंत्री ले निर्वाह करने पर निभाने का सात नंबर प्रदेश को समृद्धि का निम्ति करने पर निकाम रा त्यो काम का निम्ति नेतृत्व को मैथिल्लो तो हवाटा नहीं नेतृत्व करने करी अगर ये बोलने पर दस हो बन्नी मान्यता सुमित का आधार में हमरो पार्टी का सीनियर नेता हरु मध्य भीमराव लाई तो पहले नहीं अगर सर उन्नोस बन्नी को रामली कर आती हूँ वहाँ प्रदेश का मामले इच्छुक नहीं हो तेज पची को वहाँ सम्मेजक ऐली तो पहले नहीं प्रदेश को नेतृत्व करने के लिए अगर जानूस पनेरा त्यों क्षेत्र का त्यों प्रदेश का बनी आम नेता आरुले बनवा को अरे पार्टी को उच्च स्तर को नेतृत्व ले बनी तो पहले नहीं तैयार बारे जानू पर सब बारे बनेरे को परिस्थिति में मलित लाइस विकार कर रहे थे यदि तो पहले मुख्यमंत्री को कुरा� वन मलाई प्रदेशी तरफ जाने का लागी होना तो त्यों समान पैती बने को वन प्रदेशी प्रणाली नहीं हो मलाई के थी प्रतिदिन सभा को आधा मो प्रतिदिन सभा में उनका निम्ति भी नहीं मलाई को नहीं बैठा थी ना आ प्रदेश सभा में प्रदेश सभा को सदस्य जय बहुमतीय प्रणाली बैठा उनका निम्ति भी नहीं कुनी बैठा � थे अब मैं लेके वंधाने बने अब सभी नेता साथी और लाई अपनी मौका दिन पर सो अरे समग्र बाजुरा जिला लाई मिला उन्हें अरे मैं ले समग्र सात नंबर प्रदेश में न्यायाधीश डंगले टिकट और भी नहीं वितरण करने सभी मिले रा सिंगई पार्टी पंती मिले रा हमें ले अधिकतम बहुमत का साथ हमने चुनाव जितने बरसों बन निमान ने तराके रा मले तीस अनुरूप कई भूमिका खेलने सात नंबर प्रदेश बहरी का निम्ति बनी अब अब मैं आप ही चुनाव लड़ने पर नहीं बाद वाला जिला का संदर्भ में बनी अब प्रदेश तो होने को रहा हो पहले पटक मसमान बाती मैं बस गो अब एक जना मैंने जो प्रदेश तो बहने आल सब बनने साब ले बस यो अरे तीस अनुरूप को पार्टी ले निर्णय गरे को बनी हो आ पार्टी ले गरे को निर्णय लाए कैबिनेट गरीब को थियो बने आ त्या इले प्रवेश को समस्या थी है ना तबे अब मुख्यमंत्री लगभग निश्चित बाहर जाने वालो मैंने जे अंततः सांसदे तब मतलब बनाई जाए ना दो का क्या बढ़ रहा है आ त्यो अब प्राविधिक विषय पे नहीं रायो रहते इसमें अलग अति कमजोरी पे नहीं पार्टी को जब अधिकतम महिला आरु को प्रतितोगरानु पर ने 33 प्रतिशत अनिवार्य प्रतितोगरानु पर ने व्यवस्था आमिले था थियो तेज अनुरूप आमिले हमरो प्रदेश में महिला लाई तीन जनासम्मा महिला लाई आमिले उम्मीदार उठाऊनो पर ने स्थिति थियो और सगिन थियो 
र तीनै जनाका बारेमा निर्णय त भएन तर एक जना पनि परेन त फेरि अ जितन जित्न सकिन्थ्यो जित्ने कुरामा कुनै समस्या थिएन र एउटा मर्यादा विष्टको नाममा पार्टी स्थायी कमिटीबाट निर्णय भएको थियो अ दुई चरणमा निर्वाचन थियो म पहिलो चरणको निर्वाचनका निम्ति भनेर म त आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा गइहाले र दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि भनेर कञ्चनपुरमा कञ्चनपुरको एकको दुई खमा मर्यादा विष्टको चाहिँ निर्णय भएको थियो र पछि त्यो निर्णय चाहिँ कार्यान्वयन गरिएन छ र उहाँको उम्मेदवारी खोसियो र अर्को पुरुष उम्मेदवार उठाइयो र त्यो ठाउँमा चुनाव चाहिँ जितियो अब यो कारणले गर्दा अब प्राविधिक अलिकति ख्याल नपुगेको यस्तो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले प्रदेश सभामा म जानका निम्ति बाधा भयो यसमा मेरो कसैप्रति गुनासो या कसैप्रति आग्रह या कसैप्रति विरोध छैन सामान्य मेरो भनाई के अहिले रही आएको छ भने पार्टीको स्थायी कमिटीले निर्णय गरिसकेका थियो त त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्थ्यो त त्यो भएको भए चाहिँ अहिले परिणामले के देखिने भयो भने एउटा महिला हामीले जिताएको भए स्वतः कम्तीमा मेरो चाहिँ प्रतिनिधित्व हुन्थ्यो त्यही त त्यो चाहिँ चलखेल भयो कि के तपाईँलाई के लाग्छ यसमा कसैलाई दोष नदिऊँ अब त आवश्यक ध्यान पुर्याइएन त होइन मानिसहरूले मैले यो जोड्न खोजेको चाहिँ कानेर भने तपाईँलाई तपाईँ जतिखेर मन्त्री हुनुहुन्थ्यो उद्योग मन्त्री त्यतिखेर हठात तपाईँलाई निकालियो हामीले बाहिरबाट हेर्दा है भित्र तपाईँहरूको हठात थियो कि थिएन थाहा भएन त्यसपछि हुँदै हुँदै अब अहिले यहाँसम्म तपाईँलाई चाहिँ एउटा त्यो लेभलको त्यो क्षेत्रको त्यो लेभलको नेतालाई सब कुनै पनि भनौँ प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म सांसदमा संसदमा प्रवेश गर्न नपाउने स्थिति भयो भनेपछि तपाईँ जुन समूहमा पार्टीभित्र रहेर रहनु भएको थियो त्यो समूहबाट तपाईँलाई बाहिर निकालिँदैछ अथवा त्यस्तो केही छ कि भन्ने मान्छेमा आशङ्का छ क्या यति क्लियर गरिदिनु न बडो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा तपाईँले प्रसङ्ग जोडिहाल्नु भयो मलाई म मन्त्री भएको बेला पनि जे ढङ्गले मलाई मन्त्रीबाट हटाइयो मैले त्यही बेला पनि भनेको थिएँ यसमा मेरो कसैप्रति गुनासो या विरोध छैन तर चाहिँ त्यो गलत निर्णय थियो पछि पार्टीले त्यसलाई महसुस पनि गऱ्यो पार्टीको हाम्रो केन्द्रीय कमिटीमा पार्टीको अध्यक्षले नै त्यो बेलामा मन्त्री हटाउने कुरा गल्ती भयो भनिसकेपछि त्यसलाई हामीले त्यो विषय सकियो र अब अहिले फेरि अरू सातवटा प्रदेश मध्येमा छवटा प्रदेशमा चाहिँ दुई तिनजना मान्छेहरू प्रतिफर्दिका रूपमा एउटा सबै मापदण्ड पुगेका मान्छेहरू हुनुहुन्छ सात नम्बरमा म एकजना मान्छे मात्रै थिएँ पार्टीको पोलिट ब्युरो भएको पहिले मन्त्री पनि भइसकेको र अहिलेको पोजिसनले त्यो सात नम्बरको म सर संयोजक पनि भएको मान्छे म एक्लै थिएँ त्यो चिजलाई जब मलाई अगाडि सारिसकेपछि त्यस अनुरूपको अरू कामहरू पार्टीले गर्न सक्थ्यो गर्न सकिने ठाउँ थियो त्यहाँनिर कमजोरी रह्यो जसका कारणले हुन त अब मैले यसो भन्न मिल्दैन कि अरू साथीहरू योग्य हुनुहुन्न सचिव हुनुहुन्न भन्न त मिल्दैन सब एक सय एक सचिव हुनुहुन्छ योग्य हुनुहुन्छ लामो समयदेखि काम गरेर आउनुभएको छ तर एउटा पोर्टफोलियो पुरा गरेको मान्छे नभएको एउटा स्थिति उत्पन्न भएको छ र सात नम्बर भरि अहिले एकदमै निराशा जस्तो र हाम्रो साथीहरू हाम्रो पार्टीको साथीहरू पार्टीभन्दा बाहिरको साथीहरूको पनि त हुन्छ नि मुख्यमन्त्री बन्ने भने आ त पार्टीको बन्ने होइन त्यो समग्र देशको नेतृत्व गर्ने त्यो प्रदेशको नेतृत्व गर्ने कुरा हो त्यसैले त्यो राम्रो मानिएको स्थिति छैन अहिले यसको दोष अथवा जिम्मेवारी पार्टी अध्यक्षले लिनुपर्छ कि पर्दैन म कसैले दोष लिनुपर्छ भन्दिनँ मेरो चाहिँ अब पार्टी स्थायी कमिटीको माइन्युटमा अहिले पनि मर्यादा विष्टको नाम नै त्यो एक नम्बर निर्वाचन क्षेत्रको दुईमा मर्यादा विष्टकै नाम अहिले पनि छ होला भन्ने लाग्छ मलाई मिटिङ बैठक बसेको छैन त्यो भयो भनेपछि म त्यसको फोटोकपी पनि ल्याउँला अब यो चाहिँ बिचैमा कसरी किन भयो भन्ने बारेमा पार्टीभित्र छलफल बहस गर्नुपर्छ भन्ने ठिक छ अब तपाईँ केन्द्र समितिको बैठक होला पोलिट ब्युरोको होला त्यहाँ तपाईँले उठाउनु नै होला होइन अब अलिकति अहिले एमालेभित्र बढी चाहिँ के देखिन्छ भने माओवादी र एमाले बिचको पार्टी एकीकरण गर्ने कुरामा जुन छ त्यसमा बाधक चाहिँ एमाले बढी देखियो भन्ने छ बाहिर त्यो कुरा कति सही हो त्यो कुरा चाहिँ सही हो भन्ने मलाई लाग्दैन बरु सत्य कुरा के हो भने अहिले नेपालको वामपन्थी आन्दोलनलाई एकीकृत गर्ने सन्दर्भमा विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनका सबै घटना र परिघटनाहरू नेपालको वामपन्थी आन्दोलन प्रजातान्त्रिक आन्दोलन सबै आन्दोलनका विभिन्न घटना र परिघटनाहरू मध्येमा मेरो निजी विश्लेषणमा नेपालका दुई ठुला वामपन्थीहरू जो चाहिँ सशक्त सङ्गठन भएको सङ्गठनको आधार पनि भएको जनमत पनि भएको 
र त्यो जनमतको आधारमा लामै समयसम्म भिन्न भिन्न ढंगले चल्न पनि सक्ने हैसियतका पार्टीहरुलाई जो एकीकरण गर्ने र एकीकरण गर्नु भन्दा अगाडि निर्वाचनको बेलामा गठबन्धन गर्ने यो राजनीतिक परिघटना म इतिहासकै सबभन्दा ठूलो र सबभन्दा सकारात्मक परिघटनाका रूपमा मैले त्यसलाई लिन्छु त्यो सामान्य मान्छेले सामान्य नेतृत्वले र सामान्य प्रकारको ढंगले सोच्न सकिने विषय होइन यो धेरै ठूलो र धेरै ठूलो उद्देश्य राखेर राष्ट्र निर्माणलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर गरिएको अत्यन्त सकारात्मक निर्णय हो र त्यसमा नेकपा एमालेको नेतृत्वदायी भूमिका छ र त्यसमा पनि हाम्रो पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष कमर केपी शर्मा ठिकै भन्नुभयो तपाईँले पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको हकमा त्यो लागु नहोला जसरी अहिले निर्वाचन पछि तपाईँको पार्टीको महासचिव जो निकै शक्ति शक्तिशाली पनि मानिनुहुन्छ उहाँ उहाँले चाहिँ अब तिनै पद एउटै व्यक्तिमा हुन्छ भनेर सार सार्वजनिक रूपमा भनिदिनु भयो होइन त्यसपछि आएर तपाईँहरूले निर्णय त गर्नुभयो होइन तर भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाहिँ अब पार्टी अध्यक्ष केपी ओली चाहिँ लगभग निश्चित छ भन्ने हिसाबले तपाईँहरू निर्वाचनमा गएको त हो नि त होइन तर आधिकारिक निर्णय त गर्नुभएन गर्ने गर्नुभएन तर अहिले आएर तपाईँको पार्टीको सचिवले चाहिँ अब ओलीले विश्राम लिनुपर्छ वा प्रधानमन्त्री बन्नु पर्दैन भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिनुहुन्छ त्यसपछि अर्को नेता उपमहासचिवले चाहिँ अब यो जनताको बोधैले जनवादको चाहिँ च्याप्टर क्लोज हो भनेर दिनुहुन्छ भनिसकेपछि पार्टी एकीकरणमा बाधक एमालेका नेताहरू देखिए भन्ने कुरा त प्रश्न भयो नि त अब त्यसलाई अलि फरक ढङ्गले बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ तपाईँले उठाउनु भएका विषयवस्तुहरू गहन छन् वास्तवमा त्यस्ता विषयवस्तुहरूलाई हामीले अलि गहनताका साथ जिम्मेदारीका साथ नै विश्लेषण गर्नुपर्छ र विषयवस्तुलाई प्रचारित गर्ने पनि कुन बेलामा के विषयलाई कसरी प्रचारित गर्ने आफ्ना अभिव्यक्तिहरू कसरी दिने भन्ने बारेमा पनि बडो जिम्मेदारीका साथ नै सोच्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ नेताहरूले जतिको तपाईँले नाम लिनुभयो या हाम्रो पार्टीको महासचिवले भन्नुभएको विषय हाम्रो पार्टीको सचिव संसदीय दलको नेता पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री एकै व्यक्ति हुन्छ भनेर पहिलो महासचिव आयो नि त कुनै कोठा भित्र भनिएको कुरा थिएन म भन्दैछु त्यसमा त्यसमा हाम्रो पार्टीको महासचिव घनश्याम भुसालले विचारका सन्दर्भमा अभिव्यक्त गर्नुभएको कुराहरू ती सबै विषयवस्तुहरू छलफलमा छन् मलाई कस्तो लाग्छ भने अहिलेको बेलामा हामीले पार्टी एकता भनेको अब अपरिहार्य छ अनिवार्य छ यो कुनै पार्टीका निम्ति होइन पार्टीको नेताका निम्ति होइन त्यो व्यक्ति भएर सोच्ने होइन यो राष्ट्रको भविष्य र यो राष्ट्रको वर्तमान यो राष्ट्रले विगतमा आन्दोलनहरूमा जति नेपाली जनताले आफ्नो योगदान गरेका छन् ती सबै चिजलाई पनि हामीले विश्लेषण गरेर यो देश अगाडि बढाउनुपर्छ यो देशको समृद्धि हामीले प्राप्त गर्नुपर्छ गरिबी बेरोजगारीको अन्त्य गरिनुपर्छ र साँचो भन् अर्थमा भन्ने हो भने राष्ट्र निर्माणलाई अगाडि बढाउनै पर्छ त्यसका निम्ति राजनीतिक स्थायित्व आवश्यक छ र जनताको अहिले विश्वास केमा प्रकट भएको छ भने नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व सहित प्रगति र उन्नतिको नेतृत्व नेपालका वामपन्थीहरू खास गरी नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिल्यो भने मैले जान्न मैले जान्न चाहन्छु तपाईँ कानुनी पृष्ठभूमिको मान्छे पनि हो तपाईँले यसलाई अलिकति त्यसरी एन्सर दिन सक्नुहुन्छ जान्नुहुन्छ तर एकदम मैले सिधा चाहेको तपाईँको पार्टीको महासचिवले भनेको कुरो ठिक कि बेठी होइन उहाँले भन्नु अहिलेको सन्दर्भलाई ठिक या बेठिक भन्नुभन्दा त्यो उहाँले बेठिक कुरा गरिरहनु भएको छैन यथार्थमा त्यो वस्तुगत यथार्थमा आधारित नै छ म त्योभन्दा जोड्न के चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने अहिले यो एकता अगाडि बढाउन र यो देशको नेतृत्व गर्ने दुईजना मुख्य र महत्त्वपूर्ण केन्द्र हुनुहुन्छ त्यो एउटा नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्को माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष प्रचण्ड हामी पार्टीका सबै नेताहरूले कार्यकर्ताहरूले आम जनताले पनि अहिले सोचिरहेको कुरा के हो भने यो चिजको नेतृत्व उहाँहरूले गर्नुहुन्छ र यहाँ आइपर्ने जति समस्याहरू हुन्छ उहाँहरूले समाधान गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूलाई के गर्नु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ भने म लगायतका अथवा हाम्रो कुनै पन्ति गएर हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीलाई उचाल्ने या उकास्ने या कुनै आफू आफ्ना स्वार्थ समेतलाई ध्यान दिएर उहाँलाई एकताबाट अलिकति पर पार्ने त्यसो गर्नु पनि नाजायज हुन्छ त्यो पनि गर्नुहुँदैन र माओवादी केन्द्रका नेताहरू त्यो पार्टीलाई समर्थन गर्ने जनता सबैले पनि उहाँलाई पनि बढीभन्दा बढी जिम्मेवार बनाउनेर एकताका निम्ति हामी सहयोग गर्ने हुनुपर्छ जहाँसम्म अब प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने सन्दर्भमा त तपाईँले अघि भने जस्तै हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेको थियो यो चुनावभन्दा ठिक्क अगाडि 
केन्द्रीय कमिटी को लगभग पंचानब्बे प्रतिशत जति केन्द्रीय कमिटी का सदस्य भावी प्रधानमंत्री केपी ओली भर नहीं जानु भूरा में लगभग सहमति जस्त थी पांच पर्सेंट पांच पर्सेंट बोलने भैन तर खाली नेता के भूमि ठीक है ये सब जाने बुझेक विषय हो तेसो कर किसम का कम्प्लिकेसन भी होने सकता तो नगरऊ वहाँ हो भाई कुछ में तो कुछ विवाद छेन अब अलग का सन्दर्भ में केपी ओली प्रधानमंत्री होने कि नर कसले वहाँ होने को समय लाई ध्यान नदी को जनता को चाहना लाई इच्छा लाई ध्यान नदी को रय नबुझे अथवा राजनीति नहीं नबुझे भाई अर्थ में ली हो तो तो ढंग को अभिव्यक्ति हो जो मैं लगता है राजनीति नबुझे हो कि आपूला केन्द्रित राजनीति बुझा होते राजनीति आपने करने होना राजनीति देश का हो सज अगड़ी बढ़ाने का निम्ति करने हो अरु जहाँ जिसुक जाऊन मैं मन में बोक अर्क कोड बड़ी मानस अब अ अलग युवा पुस्ता अगड़ी आने पो युवा पुस्ता ने नेतृत्व लिखो अब जे जी गए पुरानों पुस्ता ने यहांसम लिया ठीक है अब वहाँ लन्यवाद दूँ सम्मान कर हमें नेतृत्व लिं भाई तब भी तो युवा नहीं हो योगेशी को भनाई में तब सहमति जना पर्ने होनी है नेतृत्व बने मेरे अलग फरक मान्यता है इसमें फरक मान्यता के भूँ नेतृत्व बने उमेर करने होना नेतृत्व बने राजनीतिक समझ समय और परिस्थिति को विश्लेषण दार्शनिक सैद्धांतिक वैचारिक बुझाई विचार तो विचार करने कुछ सही ढंग को बुझाई भो तो सही ढंग ने सज को अगुवाई कर उमेर कति भूला आधार मानेर कर सक एक दोसों कुछ हमें अलग इस विश्लेषण ग्यौं जो जी नेता हम अच्छे वहाँ सब युवा उमेरम लग्न भाग अब अलग को मत युवा हेन भर नहीं हमी सद युवा भैर तो मं कोई न युवा हो न वृद्ध हो न बालक हो निमित रूप में अगड़ी बढ़ी नहीं रहता अलग तो झन हमीस परिपक्व नेतृत्व छोड़ हम पार्टी को अध्यक्ष के बी शर्मा ओली नई राजनीति में प्रवेश कर चौदह पंद्रह वर्षक उमेर किशोर अवस्था चौदह वर्ष तो जेल में बस्तर धेरे जसो वहाँ को युवा समय बने तो जेल में बीतूं पर वहाँ बूढ़ो भर नेतृत्व कर लग्न भाग अर्थात यह राजनीति में योगदान देश का निम्ति संघर्ष और राजनीतिक सैद्धांतिक वैचारिक अगुवाई को क्षमता तेस का आधार में होने हो झट्ट सुंदा चाहिए अब युवा भाख हो नगर्ने युवा भाई कई मानी में पर्न सकता तर ते कुछ के भावनात्मक कुछ हो तो तो भावनात्मक ढंग ने राजनीति को नेतृत्व कर सकि रो शैली तरीका गलत हो वहाँ पाइह अभी तो नेतृत्व भाई आज के पार्टी को अध्यक्ष मात्र नेतृत्व हो देश को प्रधानमंत्री मात्र नेतृ नेता तो होने नहीं भाई आप ठाव में तो हम सब नेतृत्व कर पार्टी को पोलिट ग्रुप में छो वहाँ पोलिट ग्रुप में प्रधानमंत्री नबनोस् तार्टी अध्यक्ष छोड़ो भन्न गलत हो तो शत प्रतिशत गलत हो रो अत्यंत आत्मकेंद्रित रथ को अत्यंत प्राकाष्ट भन्न प रो देश का निम्ति हितकर छेन पार्टी को निम्ति हितकर छेन को सींगे राजनीतिक आंदोलन का निम्ति हितकर छेन तो कई चीजसंग मिलते हैं तो भाया के भादा खेल एट राजनीति में शब्द प्रयोग कर नपर्ने खाले बकवास बकवास भन न तो बकवास हो तो ठीक है तेस भाई अब मैं अगि पार्टी महासचिव उपमहासचिव सचिव को कुरा करें तब तब को मैं स्टैटस पढ़ा थे हिजो साठी चालीस में बा वाम गठबंधन करें माओवादी रमए बीच में साठी चालीस गए निर्वाचन लड़ तर तब अस में लेखे अनुसार यदि सही हो अब सत्तरी तीस में जान पर्चा तब हो तो मैं माओवादी फिफ्टी फिफ्टी मांगी रहा तब सत्तरी तीस भादा खेल हिजो भाग सहमति भाग तब फिर तेल अर्क ढंग ने भाई एकता में बाधा पुग्स पुग्ते हैं ना तो हमें एकता में बाधा पुर्वने करी भैन छेन मैं के कुछ मत आधार लिखा एकता अनिवार्य एकता को भावनात्मक होते हैं एकता मनोगणनती भी होते हैं मैं तेल लेखेक विषय एकता वस्तुगत यथार्थ का आधारमें हमी एवट पार्टी बनने हो एवट पार्टी बनने होना कुछ पार्टी का कति भूमि तीन महत्व को होना तर अब जब अलग मिला पर्ने बहस कर छलफल कर आधार तो कहीं निकल पर्च आधार के लिने भादा खेल 
अब हमी चालीस साठी दिन निर्वाचन के बेला में करा थी तर परिणाम ने क्या भो भाई एमआरएल सत्तरी प्रतिशत जितिया इसको मतलब ये होने कि माओवादी को हिस्सेदारी माओवादी केन्द्र लाप्त भग तीस प्रतिशत में एमआलए को हिस्सेदारी ठैक्क छुट्टन तो मिलते हैं तर कुछ के होने छलफल अगर बढ़ाने का निर्णय तो आधार होगा क्योंकि तो प्रमाणित तथ्य में तथ्य ने प्रमाणित कर चीज हो अरुण चीज बने के अनेक प्रकार का बहस करो छफल करो तो बहस और छफल मैं नमा भी सकता तर तथ्य प्रमाणित भग चीज सब मैंने इस इसको अर्थ के होने वाले एमआलए को हमारा पार्टी को अध्यक्ष केपी शर्मा ओली रओवादी केन्द्र का अध्यक्ष पुष्पकमल दाल प्रचंड वहाँ का बीच में तीत ठूल साहो बाहर ये मीडिया में आए जस्तु असमझदारी या ठूल बिग्री हाँ बिग्रन लगा परिस्थिति होना इस बरु के मीडिया का मानी रही चाहे हमारा पार्टी में अर्क पार्टी में माओवादी केन्द्र में रहकर के के नेता को कस्ट सोच रवृत्ति को वहाँ दु चार वा कुछ बजार में लै जाऊ न प्रसंग में तब दाइने हाथ ली मंत्री बड़ नि मैं सोचा थे वहाँ भेटा खेल है अभी मेरे देवरे हाथ चल् उत्तर दूर भाई तेरह मैं साँच ना दाइने हाथ बैंडेज कर निकट भी हो अल्ले जे जी कुछ दोसों तह का नेता अथवा तेसरों तह का नेता बाहर सावजनिक भैर नहीं तर मथि दुईटा नेता बीच के भाग भो खास कसा जानकारी छेन ये जे आप मन में लगा कुछ आपने आपने समूह को हित में अथवा व्यक्ति को हित में भाग हु भाई कि हो एकदम केपी ओली रुष्पकमल दाल बीच मत्र ये कुछ भैर अर कसैला ठा है तब पार्टी को नेता म बड़ो विश्वास का साथ आम दर्शक श्रोता रम जनता भन्न चाहूँ कि अलग हम पार्टी का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली रचंड माओवादी केन्द्र का अध्यक्ष प्रचंड के बीच में अत्यंत सौहार्दपूर्ण अत्यंत जिम्मेवार रष्ट्रला मत केन्द्रबिंदु में राखे वहाँ कुछ मिनम्रता का साथ भाँचु मेरे जहाँ सूचना मार दुवेजना नेता पैले देखि नहीं असहमति का बावजूद भी इन यी दुईजना नेता सामने गरीब को घर में जन्मे आपने बलबुता ये ठूल उचाई प्राप्त कर सब नेता में उच्च मैं आज को तीन चार वर्ष अगाड़ी नहीं होगा सायद यही रातो पार्टी में मैं तो बेला बना भी थे मेरे जी सम्मान थी अलग पच्लो काल में यह ने कम्युनिस्ट आंदोलन एक बनाने कुछ वहाँ जो योगदान करो तो भाग अति धर श्रद्धा रम्मान बढ़े दुईट पार्टी में कस्ता प्रवृत्ति रोजी वाले माओवादी केन्द्र का अध्यक्ष प्रचंड संग निकट भी रहकर तर तो निकटता भि आप स्वाथर सिद्ध करना का निम्ति निकट अमएल में भी नेता को निकट होने निकटता को पाड़ी आपको स्वाथ लाई मुख्य आधार बनाने यो प्रवृत्ति भी अर्क के प्रवृत्ति नेता को निकटता को अर्थ बने के ती नेता सफल बनाने ती नेता सकारात्मक बन का निम्ति योगदान करने बरु आपू जल्पे जल्ने आपू सकिपे सकिने तर नेतृत्व जोगने रेतृत्व अगड़ी बढ़ाने अर्क प्रवृत्ति रिसम ने कम्युनिस्ट आंदोलन में जो पच्लो प्रवृत्ति आपू सक नेता नेतृत्व उसको अभिभारा रायित्व राष्ट्र का निम्ति प्रयोग आपू जल रकिन तैयार होने प्रवृत्ति ने नहीं जीति प्रचार के होता कहीं कहीं तो अर्क खाल प्रवृत्ति जो आपूला केन्द्र में राखे आपने स्वाथ केन्द्र में राखे नेता का बीच में सब टक्कर कराने द्वंद्व सृजना कराने जो प्रवृत्ति तो प्रचार में हावी होथार्थ में निर्णायक तबक हो साँच अब तब नाम नलिकन भन्न भो तर केपी ओली रचंडक हो तब जो उचाई का साथ वहाँ को बारे में भन्न भो इस मतलब अब केपी ओली तब प्रधानमंत्री छोड़न प्रचंड तब पार्टी अध्यक्ष भी छोड़न अरुण दिन भाई वहाँ मैं तब ढंग ने वहाँ हो सत्य थे वहाँ तो त्याग कर सकूल हो त्याग को वहाँ समस्या छेन 
अपरिहार्य आवश्यकता के वहाँक नेतृत्व अलग आवश्यक नेतृत्व बने कस्त हो विश्वास भी होद कुछ एवं काल चरण थी बीपी कोईरालाप्रति नेपाली जनता को विश्वास आघात थी एवं चरण पीछे आयो आयो मदन भंडारी प्रति अत्यंत धेरे ठूल आस्था और विश्वास थी गणेश मन सिंह प्रति भी एक प्रकार को आस्था और विश्वास को केन्द्र बिंदु में रहने भाग रल में युद्ध को बेला में जो युद्ध बा नहीं देश को परिवर्तन होने पर्व भले प्रचंड प्रति ये ठूल आस्था और विश्वास थी कि अरुण ने जी सुक सत्य भचंड ने तो असत्य भो जमात ने मंदन थे अल्ले यो समय में नेपाल आगे केपी ओली प्रति आम नेपाली जनता ने यह राष्ट्र अगड़ी बढ़ाने हो केपी ओली बढ़ा सकू भम विश्वास तो जनता को विश्वास जससंग ठूला ठूला काम कर सकता जनता को विश्वास भेन तबस जी राम विचार कि नुन शास्त्री हिसाब से तब एकदम ज्ञानी हो तब अथाह ज्ञान तर तो जनता को विश्वास चाहिए यह देश में केपी ओली प्रचंड भाग के जानने मानी बुझने मानी शास्त्रीय ढंग ने दार्शनिक हिसाब से सैद्धांतिक वैचारिक हिसाब से छन्ने मं तर जनता को विश्वास वहाँ प्रति रूलभूत रूप में केपी ओली प्रति हो यो जनता को विश्वास हमें यह राष्ट्र बदलने का निम्ति उपयोग वहाँ को नेतृत्व अपरिहार्य अलग का सन्दर्भ में वहाँ नेतृत्व करना वंचित कर असंभव भी अनुचित भी दुटे जनमत विरोधी भी हो जनमत विरोधी जनता को विश्वास विरोधी अन्म केपी ओली नहीं प्रधानमंत्री होने देखो तो कुछ विवाद ही छेन ते सन्दर्भ में तो माओवादी केन्द्र में विवाद छेन है माओवादी केन्द्र में भी विवाद छेन माओवादी केन्द्र का नेता में विवाद छेन और स्वयं कमरेड प्रचंड ने भी केपी ओली चाह प्रधानमंत्री होने सन्दर्भ में तो कहीं कत मन को कुना में कहीं गरी होना पाए हुए भाई राख्व राख्भ तर येपी ओली ने पार्टी अध्यक्ष तब नबंदे हो मन को कुना में राख दून भाग समस्या को भाई के के मन में फिर तो एकदम प्रश्न भन्न पाई तिहार को मनमें रहता तो अभिव्यक्त करना गाँव छ भाई मतलब अब केपी ओली प्रधानमंत्री बने पे पार्टी अध्यक्ष प्रचंड बन बनु हो तब को सूचना मैं के बच्चू इसमें हमारा पार्टी का कुछ भी नेता ने अब भनीद जनमत तो बन नेता जनमत बनी सके अड़ान को विषय बन अड़ान ने कतिपय सकारात्मक काम नोक्सानी पुर्व दुईजना नेता बसर वहाँ इस समाधान करूँ अरुले धेरे कई कस को पक्ष व विपक्ष में बोल दिए परिस्थिति बिगाड़ भाग तो वहाँ दुईजना जिम्मा छोड़ दिया हमी सहयोग वहाँ निर्णय हम मैं तर तब पोलिट ब्यूरो सदस्य भी हो अब केपी ओली निर्णय करने एकदम अब एक्ल बस्ने कहीं कहीं तो सलाह नहीं करो पार्टी भिपनी तब पढ़ू तब प्रेसक्रिप्सन आपको हो व्यक्तिगत ये ठीक हो नेता को या तो नेता को व्यवस्थापन छूल कुरा तो है इसी ज्यादा होने के प्रेसक्रिप्सन छहाँ दुटे को सोचाई चाहे नेता को व्यवस्थापन भाग बड़ी देश को भविष्य और देश को वर्तमान प्रति बड़ी चिंतित हो नेतृत्व करने एक पट एवट पद में बसर नेतृत्व संभव होते हैं तेस कारण जिससे नेतृत्व करे देश बनाने कुरा हो ते बनाने कुरा में सब को सहभागिता चाहिए सोच तो राम हो तर जे भद तो चाहिए ती करना तब भनी सकू कि केपी ओली को ठाव अर्क व्यक्ति प्रधानमंत्री बनो तो जनमत विरोधी कुरा हो अल स्वीकार भाई जस्ते पद में कोई न अध्यक्ष तो अर्क लिया चलते हो फिर ठीक के हो ठीक को कुरा अभी सन्दर्भ में अब पार्टी एकीकरण का अलि प्रक्रिया नहीं होसम सैद्धांतिक वैचारिक राजनीतिक विषय वस्तु सांगठनिक विषय वस्तु भी अब एमए पैली को ढांचा नया ढांचा में जाना तो हमें तीन चार महीना को समय लगे इसमें मैं लगता अलग राम छलफल बहस कर छलफल आत्मकेंद्रित स्वाथ में केन्द्रित होते हैं राष्ट्र को भविष्य निर्माणसंग संबंधित होता क्योंकि अब बहुदलीय व्यवस्था में के होता भाव पार्टी तब बना सकून देश को नेतृत्व कर सकते हैं पर्यटन अब इस कुछ बहकाप को विषय भावना में बग्ने विषय बनाई होते हैं अब मैं तब एकदम ठैक्क भनदिन भाया अलग को हक में पार्टी अध्यक्ष भी अब एमए एटा ढांचा अगड़ी बढ़िया लमो समय देखि को लोकतांत्रिक अभ्यास माओवादी केन्द्र तो अभ्यास अगड़ी गई 
निर्वाचन के बेला में संगे जाना खेल हम देखा चौं भादा खेल स्वयं माओवादी केन्द्र का नेता जो देश को भविष्य केन्द्र में राखर सोच्ह तबर को पार्टी और हमारे पार्टी के बीच में तो आकाश जमीन को फरक रहे इसी पार्टी निर्माण कर यो तो इसलिए तो धेरे ठूल राम सकारात्मक परिणाम लियान सकता एमआलए को संगठन को शैली प्रक्रिया विधि पद्धतिसंग माओवादी को ठूल पंथी बड़ो रुचि का साथ तेल सम्मान करने ग्रहण कर अगड़ी जानू भक्ष में छसले अलग बेला में केपी ओली को नेतृत्व तो सर्वत्र आवश्यक ठीक है बुझे है अब तो नेता व्यवस्थापन को सैद्धांतिक रूप में कई कुछ मिला बाकी है सैद्धांतिक रूप में तो बहस सर्वल कर विषय छुट्यो तब हम पार्टी को महासचिव भूषाल ने जो जनता को बोधले जनवाद को चैप्टर ही क्लोज भो भाद को माओवाद को शताब्दी को जनवाद माओवादी को सको अ वहाँ को विचार तो मैं कस्तो लगने दुईटा कोड बा इस हेन पर्च हम पार्टी का उपमहासचिव घनश्याम भूषाल लेखने पढ़ने विश्लेषण करने तो कुछ में रुचि राख्ह तो वहाँ को सकारात्मक पक्ष हो तर एट समस्या वहाँ में के अगड़ी देखि नई हमी विद्यार्थी काल देखि नहीं वहाँ अलग सीनियर हमी भी संगसंग थे वहाँ सैद्धांतिक वैचारिक कुछ को नेतृत्व करना चाहने अब जनता को बौद्धली जनवाद को वििकस को चरण में वहाँ को जनता को बौद्धली जनवाद योगदान करने भाई तो विचार संशोधनवादी हो तो काम लगे नेपाल का सन्दर्भ में भाई प्रकार को विचार राखर तेल पुष्टि कर निके कोशिश वहाँ कर दस्तावेज लेख्भ अथवा परिमाजित नौलो जनवाद सीपी मैनारी ने जो पेश करो तेस में घनश्यामजी को राम्रे योगदान तो डकुमेंट मैं पढ़ी रखा चुनाव सब अब तो क्या जोड़ी भाँ बेठिक पुष्टि करने धे कोशिश कर समय इस अगड़ी बढ़ो कि वहाँ परिवर्तन होने पर्ने समय में देश समय अगड़ी बढ़ो राजनीति राजनीति चाहो करेन्ट में बग्यो अब वहाँ का मन में दोष के वैचारिक नेता होना वहाँ लहर छ इच्छा छ और जो विचार विचार अगड़ी बढ़ी रखे तो विचारसंग वहाँ को प्रारंभ देखि नहीं असहमति विरोध है या दुश्मनी अब तेल कसरी होने मौका बढ़ यह जबदलाई कतई न कतई को बढ़ाई दिन पाए नया ठाव में गए तो नया ढंग ने कई कुछ को विचार रोपण कर सकते भुराशय मे मिश्वास कर अल्ले जनता को बहुले जनवाद वहाँ के भाई जस्त तेस को व्याख्याता कुछ खास मं मात्र हो सकते नी भाई वहाँ को कुछ मैं सकारात्मक रूप में लिने वाले जनता को बहुले जनवाद परिवर्तन करने होना पैले घनश्याम भूषाल परिवर्तन हो परिवर्तन भर परिवर्तित जो जनता को बहुले जनवाद को जो स्प्रिट हो जो व्याख्या हमें कर विश्लेषण कर मदन भंडारी होने अब जनता को बहुले जनवाद अलपत्र रहन सकते मैं मैं यहाँ मेरे थे मैं जनता को बहुत जनवाद में करें ये धेरे सैकड़ों मानी कि जनता को बहुत जनवाद को स्प्रिट बुझने तेज को भावना बुझने तेज को वर्तमान बुझने तेज को भविष्य बुझने रेसले को कम्युनिस्ट आंदोलन को जनवादी जनवाद स्थापना को चरण जनवाद विस को चरण सजवाद को स्थापना को चरण विस रो चरम विस को चरणसम भी जनता को बहुत कम्प्लीट कर अब तो भाई क्या हमें बुझा तेलिए अब जे कारण सज बदलिए बदलिए उपलब्धि प्राप्त भो उपलब्धि प्राप्त भैसे तो मुख्य राजनीतिक अस्त्र नहीं को नहीं समाप्ति भो भाग राजनीतिक दार्शनिक हिसाब से आप तब को भनाई चाहे वहाँ कन्न भो भि तब भनाई आधार मैंने वहाँ जब जब प्रति सुरूदि नहीं असहमति राख्थ है अब इस अलग यह समय में कोलैप्स कर पाए हैं नया फेज में जाइए तो नेतृत्व आपने लिख सकता कि भाई एवं कारण भन्न सकता भले अर्क सकारात्मक बाटो पूरे हेन सकिए जब जब गीता कुरान तो होना ये अपग्रेड तो होना तब तब एक थरी चाहे इसको कमा फुलिस्टप चलान नपाइन भेस्त भर कोई नीत अलग फरक 
जनता को बहुत दिल्ली जनवाद परिवर्तन करने वाले कि जनता को बहुत दिल्ली जनवाद बने को समाज को गतिशीलता संग ही समाज गतिशील होना भाई मान्यता स्वीकार करने राजनीतिक मान्यता हो तो अब समाज गतिशील होता भाई मान्यता क्या हमें छोड़ दिने कोई नहीं तो होने मैं मैं भू जो तो मार्क्सवाद ने क्या बनो भादा खेल समाज गतिशील छ समाज का कण कण में गतिशीलता का तत्व एट शास्त्र ने भो के गतिशीलता को सिद्धांत अब होने भाई तो हमें तो हो कि भूँ तेल परिवर्तन के में करने हमी कि राजनीतिक प्रणाली हमी जो विस कर प्रतिस्पर्धा को मध्यम हम अगर बढ़् जैसे सुखी भी हमी सके समय जनता को मत अगड़ी बढ़् जनता को मत अगड़ी बढ़ने दिए नामी हथियार को प्रयोग हमी बलपूर्वक हमारा उद्देश्य में ती प्रतिबंध लगाइए वाले बलपूर्वक ही जो नवे शांतिपूर्ण ढंग ने अगड़ी जो भाज अत्या क्या बदलने होना अभी हमें जिस निर्वाचन बा जित तो सत्तापक्ष हो अर्क प्रतिपक्ष होने तेल क्या बदलने अभी हमी कि शक्ति पृथ्वीकरण को सिद्धांत जे तेज गरीब जनता को पक्ष में निमुखा जनता को पक्ष में जो मानी असहाय तिहर को पक्ष में तेल प्रयोग शक्ति संदर्भ के सिद्धांत पक्ष में प्रयोग भी चीज में क्या बदलने बदल् पड़ेन कि हमी गतिशीलता को सिद्धांत मर्थात नेपाली क्रांति को मौलिकता बमोजी बन कुछ सूत्र बा चलते भू बजा वो तो चीज लाइने सिद्धांत बदलिदन भैन समाज जो हम रूपांतरण कर बदलि म मेरे भाषा में कसा मन पर्ला न मन पर्ला हमें जनता को बहुत दिल्ली जनवाद को मूल मान्यता में अड़िए नई माओवादी केन्द्र बदलियो जस्तु लग बदलने सिद्धांत नहीं अब काम लगे भू मतलब इसो हो हमें एट रुख काट् पर्व थी वंजर प्रयोग गये रुख ढाल ढाल सके अब वंजर से अब काम लगे भाई खाल को जे चीज ने जो संभव भो परिवर्तन संभव भो उपलब्धि प्राप्त भो उपलब्धि प्राप्त भेस को फ्रे के समय संदर्भ अनुसार के भादा ते को अभिभारा फरक हमें के बना भाजा जनता को बहुत दिल्ली जनवाद होने को एवं चरण बने को अर्धसामंती अर्ध औपनिवेशिक सामंती व्यवस्था को विरोधी हो दलाल लोकशाही पूंजीवाद विरोधी भी हो तो साम्राज्यवाद प्रभुत्ववाद विरोधी भी होने हमें जेला रूपांतरण कर सक्य परिवर्तन कर सक्य जे चीज बाकी ती बदल का लगी भी तो सैद्धांतिक हिसाब से तो राजनीतिक हिसाब से तो विधि का हिसाब से भी तो तीनटे चीज नेतृत्व कर घनश्यामजी को एट जोड़ी हाल रही सकूँ घनश्यामजी हिजो के बनुन थे भादा खेल जनता को बहुत दिन जिनका सिद्धांत बने सैटों राष्ट्रीय महादेश में भनी हो तो सिद्धांत बनेक सिद्धांत का तो अपने सिद्धांत बनी सके मतहत का अरुण नीति भन्न अल वाले के बन भाषा था था भादा खेल जनता को बहुत दिल्ली जनवाद तो सिद्धांत पैली बनाने में होने भन्न सांदर्भिक देश समाप्त होने पर के कुछ वहाँ को मिल रखे विचार में श्रृंखला जब टुट्स अभी तो प्रकार को राजनीतिक मान्यता अलपत्र पर् हमी देश अलपत्र पर्न छेन माओवादी एमए बीच में एकीकरण को सैद्धांतिक मतभेद एक्सी शताब्दी को जनवाद कि अथवा बहुदल जनवाद कि माओवाद भूरा रहो है ये दुईटे कुरा कोलैस पारदे तो पार्टी एकीकरण सजिल भो भाँ को सोच हो कि कस्ट कुरा आयो भाई अब तब को एटा जीवन छ मेरे आपको जीवन छ अब मड़ी बढ़ना का निम्ति मेरा विगत का जम्मे कुछ बिर्स समाप्त कर ध्वस्त पारे मत्र मड़ी बढ़ सू भार के मूर्खतापूर्ण कुछ हो मेरे तो इतिहास है गौरवशाली मेरे इतिहास है त्या भैया कमजोरी मैं छोड़ने पर्द और मसंग भैया बलवान पक्ष मैं लगी बढ़ु पर्द अमीसंग जनता को बहुत दिल्ली जनवाद का बलवान पक्ष सबल भो कारखे ना हमी यो ठाव में छो रक्सी शताब्दी को जनवाद में वहाँ का उचित कुछ ठीक कुछ तेज छलफल करूँ तर ते हमें एक अर् स्वीकार करने अस्वीकार करने भाई प्रश्न हो हम सज हम मौलिकता में हमी ने कम्युनिस्ट आंदोलन मात्र होने सींगे ने नेतृत्व कर चाहूँ नेतृत्व करना का निम्ति हमारा कस्ता विचार आवश्यक हमीर कर जो अभी विश्लेषण छी विश्लेषण सही सही चीज लकड़े अगड़ी जानू ठीक है एकीकरण को नाम में जनता को बहुदल जनवाद नेकमाले छाड़ेन अब एकदम अंतिम में छोटा भर के अब तब असम सत्ता प्रदेश को पार्टी को पोलिट ब्यूरो सदस्य हो 
मत को राजनीति में मैं मगठित पार्टी ने दिए जिम्मेवारी जे जिम्मेवारी दिशा तो जिम्मेवारी पूर्वक नहीं अगड़ी बढ़् सामान्य अवस्था सुरुआत राजनीति में यह पार्टी में लगे मैं मेरे ये ठूल व्यक्तित्व बना यह पार्टी ने दिए ये पार्टी का नेता मैं सघन भो मेरे कसईप्रति भी दुराशय कसईप्रति भी विरोध या पूर्वाग्रह रहने पर्ने कारण छेन सामान्य मं थ देश को जिम्मेवारी लिख सकने एटा व्यक्ति यो पार्टी यो पार्टी का नेता मैं बनाने भाषा रही मैं पेदी नहीं मेरे एटा फरक किसिम को व्यक्तित्व के मदैभरी निर्वाचित भर मत आए मनरा सभी में लग्दा खेल प्रारंभिक कमिटी को अध्यक्ष मात्र मे बेला निर्वाचित भर ही मैं आगे मनिर्वाचित पद में अलीसम गई अब पैलोप ये सामान पाए में बस हो तो निर्वाचित ही हो भाई अब बहुमती भाग फरक ढंग ने जाना खेल मैं जी अलग अलग काम करना का निम्ति मौका मिले मैं लग मेरे पार्टी ने यह पार्टी पंथी ने मेरे इतिहास को मेरे आवश्यकता को मूल्यांकन सही ढंग ने करें एटा एवं जिम्मेवारी दिशा अब मो देश बनाने सन्दर्भ में आपना बुद्धि विवेक ने रहा अनुभव जे यो राष्ट्र का निम्ति समर्पित कर जानना चाहिए राष्ट्रीय सभा को निर्वाचन बाकी नहीं तो पार्टी को विषय हो पार्टी को नेता को विषय हो ये मेरे विषय रहे अब हस् कार्यक्रम आई दिन मैं धीरे धीरे धन्यवाद हस् धन्यवाद आज हमें छलफल कर मूलुक को समसामयिक राजनीति का विषय में खास कर एमए के भैर रटी एकीकरण का विषय में केन्द्रित भर रहा आज हमी सब नेक एमए का पोलिट ब्यूरो सदस्य पूर्व उद्योग मंत्री कर्णबहादुर था कार्यक्रम को निर्धारित समय सकता विदा दिन नमस्ते